彤彤，你看，彤彤。彤彤，看见爸爸啦！爸爸来了！爸爸来了！想爸爸没有啊？哎呦，爸爸想死你了！哎呦，来让爸爸抱抱！哎呦，乖女儿，想不想我啊？看我们彤彤长大了，可以自己拿着奶瓶喝奶了。还真是啊！哼。你们公司领导来了，你赶紧过去吧。为什么要赶紧先过去？我刚才进来的时候都看见了。这不就是你们公司高管的家庭聚会吗？在你心里，是觉得我今天请你来，就是为了要在董事会面前作秀，拿着你和彤彤来当道具，是这样吗？乔瑞，我们是彤彤的父母。咱们做人得诚实，不然以后等彤彤长大了，咱们怎么去要求他呢？那我今天就跟你诚实一点，你总是把我想象成一个为了事业可以不择手段的女人，一个为了工作可以随时抛弃自己女儿的妈妈。为什么你就不明白，我现在做的一切都是为了在修复我们之间的关系呢？伤害一个人，就像一颗钉子钉在木板上，你可以随时再把钉子拔掉，但是木板上的那个洞，却永远都不会再消失了。好久不见啊！怎么喝这么多啊？心情不好啊？孟大夫，有个事我想请教你一下。你也算是过来人了，你怎么理解女人的脑回路啊？那个千万别问我这种问题。我能告诉你的，可全都是反面教材。我也以为我很了解小燕，以为他已经完全接受了。我今天发现，他依然不愿意我走进他的生活。我今天只是想当着他们公司所有董事的面，把他以我疾病未婚妻的身份介绍给大家，可他却不同意。你说我这么做？是我做错了，你没错。可是小燕不就是这种个性吗？她就是想靠她自己的努力去实现自己的梦想，她不喜欢依靠别人，哪怕是她最亲的人。你在台上被他鼓掌，比亲自下场替他跑，他会觉得更幸福的。
那么悲观。你求婚成功，我还没好好祝贺你呢。喂，莫名，出事了。你现在赶紧回来吧！这宝妈什么情况？之前住的好好的，怎么突然就闹情绪要走？现在宝宝呢？哦，刚才哭闹了一会儿，现在睡着了。嗯、你随时监控宝宝情况，有什么事情跟我说，我下去看看。嗯、我拜托你了，我现在必须马上离开，刘女士。您独自离开，这是不符合我们的管理制度的。何况，别说了，我知道你担心什么。我都把宝宝留在你们这儿了，你还怕我不回来不成？刘女士，我是这里的负责人肖烟，现在是有什么问题吗？没什么问题，我就是要离开，立刻，马上。您是有什么急事要处理吗？方便告知原因吗？不方便。这拘留呢是我的自由，怎么，我要一个特赦才能离开？是这样的，我们是有规定的，不允许没有在监护人陪同的情况下把宝宝单独留在这儿的。我知道您才入住了两天，是不是对我们这儿的服务有什么不满意？我可以根据您的需求进行调整。倒也没什么不满意的。我呢，吃得好，睡得香，宝宝照顾的也是不错的。但是，你这什么意思啊？您先别生气。我们公司确实是有规定的，入住客人在离开之前必须办理完所有手续，包括结清账单。还有小周，我想先听听刘女士的看法。你们广告说的挺好听啊，用心照顾妈妈和宝宝。怎么，现在发生了急事了？你只关心钱和收益是吧？这就是你们的用心吗？客户的需求，就是我们服务的根本。那行，那现在你没什么理由阻止我离开了吧？宝妈，宝妈。宝宝一直哭，你看他是不是饿了呀？嗯、宝宝，别哭、啊，他不可能饿的。半小时之前我是喂过的。你们想留我下来是吧？你们想方设法留我下来是没用的。别哭啊，宝宝。哎呀，怎么了？怎么倒的你们？是宝宝哪不舒服吗？我看看。你怎么一身酒气啊？你们这医生可以喝完酒了照顾宝宝吗？等等，我给你们拍下来。刘女士，刘女士，我们今天有些误会。我看您执意要离开，所以通知家属来接您。不好意思啊，因为我们家里的事儿给您添麻烦了。你到底走不走？产妇现在情绪有些波动，你还要回去安抚一下。可他还是没有结账啊！没事，我会处理的。这个客人不简单。瑞熙，月子中心出大事儿了。出什么大事儿了？我刚刚还在电梯间碰到理查了，他说最近月子中心业绩不错，要真出大事儿了，他不早就疯了？绝对真实那幕。就连理查也不一定知道，人力资源部的小罗头都告诉我的。今天下午，人力资源部总监将亲自去月子中心约谈所有的员工，调查一起特别严重的客户投诉事件。总监只带小罗去，不允许向其他人透露。如果不允许向其他人透露的话，小罗为什么还要告诉你？那要看我跟他是什么关系了。有客户投诉，莫名在值夜班时喝酒。肖烟作为负责人，放纵下属的行为已经严重危害了入住宝妈们的身心健康。莫名对工作的态度还是知道的，他不会这么做的。嗯，那倒也是。
，但是，小罗说客户是实名投诉，而且对方来头不小，要不然人力资源部也不会这么重视。这下，硝烟可惹上大麻烦喽。现在这种情况下，我们都不要参与外界的议论，去吧。我除了月子中心，还能去哪儿啊？我们午餐时间约个地方见面聊吧。你最近频繁约我，这不像你性格。啊。你放心，在不久的将来，我就要坐在你的楼上的办公室，到时候你天天看我，都厌烦了。今天下午就会有人力资源部的人亲自到月子中心去调查。你是在哪听那些小道消息啊？我只知道，客户向集团投诉月子中心，消息是否准确，你心里应该有判断。好的，谢谢提醒，我心里有数。想请你帮个忙，找合适的时间，劝劝莫名，别喝酒了。你那么关心他，你为什么不自己跟他说？我现在说什么，他可能都觉得是多余的。以后，我和他除了腾腾的事情，也不会再有什么交集了。我挂了。这个人，看着是在关心我，实际是在关心你啊。我跟陈小蕊啊。现在就是两个不同频的波段。不过你喝酒的事情连陈娇蕊都知道了，这就说明客户一并投诉了，也没关系，反正你也不是在值班的时候喝酒，我会跟董事会说明白的。我无所谓，大不了我就辞职不干了。倒是你，我也无所谓，大不了我也不干了。王大夫，据肖总反馈，昨天晚上并没有安排你值班。啊，是的，因为事发突然，肖总担心宝宝的状况，所以打电话把我叫回来了。那你在回到工作岗位的时候，是否保持清醒？我不太清楚，你们这个清醒指的是什么呀？确切的说，昨晚你有没有喝酒？下班之后，我确实喝了点酒。喝酒了。但是肖总是完全不知情的。如果有什么问题，我愿意一个人承担全部责任。莫大夫，站在您的角度。如何看待宝妈投诉这件事儿？后续我会将整体方案一并发给你。好的，那这儿就拜托给你了。辛苦了。嗯，行，那我先走了。嗯，再见。再见，辛苦了。向集团的人力资源部提出了一些建议，应该给月子中心增加新生儿护理的专科人员。他没问你些别的。说实话，月子中心确实缺少应急医院，像昨天晚上那样的事儿，你作为总监尚可应付。可是如果刚巧你没在班上
，这事交给小周他们去处理。凭他们的个人经验和能力，很有可能无法应对的。这是我给集团关于月子中心紧急事件的处理方案。这个时候提交方案，你心里应该很清楚。你等于间接承认了你对月子中心的管理是有疏漏的。防微杜渐。月子中心有任何的问题，我也难辞其咎。反思行动远比追责更重要。再说人力资源部派人过来调查，他们肯定也意识到了问题的存在。不说这个了，给我个建议，我该如何和一个未成年男士独处四个小时？保持少女身材了，太累了。陪我玩，陪我玩，陪我玩，陪我玩。哎，聪聪，我们玩装死游戏好不好？我死了，不要不好玩，不要不好玩，不要不好玩，不要不好玩。来了，聪聪小朋友在家吗？他怎么知道我的名字？对呀、啊。所以我们匆匆自己开门好不好？三、二、一，开门！一、啊、呀，你好，你是匆匆对吗？你是谁？我是今天晚上代班爸爸，这是给你的礼物。这是给你的。来，喝点牛奶。来，喝一口，别噎着啊。接着玩。哎哎哎哎哎哎！现在吗？嗯。孩子睡了，你也累了。我这工作了一天，还要在这收拾残局。你不觉得这种疲惫也是幸福的一部分吗？我不觉得。你想啊，小燕妈妈，亲兵爸爸，再加上一个可爱的宝贝。咱们俩在外面拼搏，不就是为了拥有这一切吗？我努力拼搏是为了让自己有更好的人生。可能我们对幸福的定义不一样吧？有什么不一样的？祝贺你，不想孩子。哎，我也不是不喜欢孩子，我只是。不认为自己有能力肩负另外一个生命。将来我们俩有没有孩子不重要，关键是我和你能够在一起。其实很多人都以为，什么事情在爱情面前都不是问题。我姓齐，齐兵。我是肖烟，请坐。如果这个世界上……有一百个男人，九十九个都觉得我是个怪物，那也无所谓。那我就是那个百里挑一的了。是想起谁？脆
。可这一旦结了婚，就要为对方退让、妥协。很快，我们就会在柴米油盐的琐事中，耗尽我们对生活的想象。只有想象是幸福的，现实并非如此。我认为工作和生活应该有明确的界限。我不喜欢越界。我想跟你在一起，而且我想象过无数次我们在一起的画面是有多幸福。我想更爱你，那不是爱。你是想改变我，把我变成你喜欢的小鸟依人的女人的样子。但是如果咱们俩要生活在一起的话，我没有办法时时刻刻都做你完美的情人。你也做不到。我知道你不想结婚。在没有遇到你之前，我也不想。可我现在想安静下来。可如果真的到那个时候，我们还会说我们是相爱的吗？小燕，我希望你能够抛开所有的顾虑，记住。你的选择，就是我的选择。老婆，来坐，坐。嗯，我问你啊，你卖房子是想开这个亲子餐厅？你觉得怎么样？这个亲子餐厅的项目，现在挺有市场的。嗯，但是你们要想在市场上独树一帜的话，你们必须得做出你们自己的特点。比如说啊，呃，在一些节假日，你们要推出不同的主题套餐，呃，还有在装修方面，你们要设计不同年龄段的儿童游玩区域，对对对还有一些细节。我觉得你说的非常有道理。那，你同意了吗？这个项目虽然前景非常好，但是它的风险也会很大。你想好了吗？其实这也是我比较担心的问题。万一，我是说万一啊，嗯，我因为这个亲子餐厅把咱俩的钱赔得一干二净了，你会怪我吗？那你愿意跟我一起睡马路吗？我大学刚毕业那会儿，什么都没有，你不是也把你扔给我了吗？老公，嗯，其实我不会做自己完全没有把握的事情的。我有一个好朋友，他叫颜值，他是一个非常厉害的厨师。嗯，他本来就有一家餐厅，所以我们这个亲子餐厅呢，只需要在他现有的这个餐厅做一些改造。哦，他就会以房东和厨师长的身份来跟我合作，我呢又有充分的育儿经验。我们只需要把这个卖房的钱呢，拿一部分来投资这个餐厅，剩下的钱还可以用于我们的生活开支。所以这个事情，我还是挺有信心的。看来你早就想好了。对啊，虽然说我没有工作经验吧，但是我有脑子啊，我还是挺聪明的嘛。我就知道你不会让我睡大马路的。<笑><笑>那这事儿就这么决定了。我双手双脚赞同。谢谢你这么支持我。其实真的要卖这房子，我还挺舍不得的。是啊，这有太多太多的回忆了。没关系，只要一家人在一起。
会有更多回忆的，对吧？在做述职报告之前，我有一件事情要求证集团人力资源部。这是投诉月子中心的宝妈遗留在房间的。您说，什么样的客户会记录下无关紧要的时间点呢？我查过了月子中心的值班记录，当晚二十点三十二分，刚好是投诉月子中心的宝妈按下呼叫铃的时间。所以我想，如果他不是集团派来的影子顾客，那就一定是竞争对手派来的。肖总。那您更倾向于哪种假设？非常抱歉，是我们的神秘顾客工作上的失误。投诉您的宝妈，的确是集团董事会事先安排的。这次启用密客进行测试，完全是为了考察月子中心的管理现状，以便集团。对肖总的能力进行一个客观的评价，同时，集团已经同意采纳肖总关于月子中心紧急事件处理的若干建议。测试结果呢？董事会很满意，非常期待肖总在年度述职会上有精彩的表现。孩子病了，陈总正在来的路上呢。喂，妈，你什么时候回来呀？彤彤一直都不舒服，刚刚又吐了。我不是早就告诉过你了吗？今天市里领导来视察，我一定要在的。妈，今天对我来说真的很重要，我求求你了，你再帮我一次行不行？我不跟你讲了，不跟你讲了。妈，妈。哭，谁呀？哎，彤彤怎么了？不知道，好像是哪里不舒服，一直在哭，吃什么吐什么。吐了？哇，那应该是肠胃不舒服了。这样，我带他去医院做个检查吧。你不是今天有什么述职会吗？赶紧去吧。那你一个人能行吗？彤彤跟我在一块，你还不放心啊？快去吧。我没带彤彤去医院，我现在正在打车，往公司赶。我把电话给丽丽，你让她把你的素质报告给我。陈娇蕊，你就这么信不过我？丽丽，按肖总说的办，我马上就到。下面，请陈娇蕊副总发表年度述职报告。副总，陈总
家里有事，一闪没过。大家好，在陈总发言之前，请允许各位给我一点时间，让我给大家讲述这样一位年轻妈妈的职场故事。她在最好的年龄进入西雅工作，从此，她认为自己拥有最值得期待的人生梦想。她无比投入的工作，甚至顾不上自己的个人生活。有一天，他遇到自己心爱的人，很快的结婚了，有了心爱的宝宝。家庭、工作、孩子，一切都是他义不容辞的责任。有纠结，有挫败，但是从来都没有想过放弃。他就这样不得不。在职场女性和孩子妈妈之间的身份切换，我曾经执拗地认为，阻碍女性发展的一定是孩子。但是这段时间在月子中心，我认识了身边形形色色的妈妈，也经历了自己自身健康的一些状况的变化。我才逐渐地明白，女人和孩子。并不是矛盾体，而是共生体。下面有请陈总做述职报告。加油！今天，如果不是你替我站台，我就会失去这次机会。在西雅，没有你，我就是独孤求败。那多没意思啊！你终于如愿以偿，把办公室搬进了集团董事会的那一层。你不会因为我的办公室就要在你楼上，所以心存芥蒂，才申请去北京分公司的吧？我心胸那么狭窄吗？我想也不至于。哎，接着呢？你有没有觉得我们两个人很像？这个世界上没有两片相同的叶子，我们都一样，都是有野心的女人。那不是野心，是我们为之奋斗的梦想。你说一年后，我们俩谁会胜出？重要吗？
。彤彤，到了，来，妈妈抱。怎么这么着急去北京啊？西亚在北京新的事业部刚刚成立，开展一个新的市场，也是我向董事会展现实力的机会。早点完成任务，也可以早点回来。不过现在两地的交通已经很方便了，周末休息的时候可以回来看彤彤。嗯。而且彤彤跟着我，你放心吧，踏踏实实的在北京工作。我和李美娥也聊过了，她愿意继续照顾彤彤。以后彤彤的生活起居，她都会帮忙的。可是你原来不是一直不同意李美娥照顾彤彤吗？这些日子我也想过了，以前我对李美娥的态度有些偏激。其实她是爱孩子的，彤彤也喜欢她。我不能以爱彤彤的名义。来约束别人爱彤彤，你变了。人嘛，都是会变的。谢谢你来送我。你这么客气，我都不适应了。人和人之间是有界限的。是我以前把这个界限给弄混了，莫名。我希望我们都会有新的开始。嗯。彤彤，妈妈要走了，你会想妈妈吗？你想彤彤的时候，可以给我打视频电话。彤彤第一次笑的时候，刚好是我休完产假去上班。第一次会爬，也是我出差在外地。真的不知道，以后我不在他身边的时候，还要错过多少个彤彤的第一次。等彤彤长大了，他一定会理解你的。他一定会为自己有这么一个努力的母亲而感到骄傲。哎呀，爸爸抱，保重啊！保重。彤彤，叫妈妈。妈妈再见，妈妈再见，妈妈再见。他现在还不会喊妈妈呢。走了。